கர்த்தர் பெருமை உள்ளவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் மன தாழ்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவருடைய கிருதியை கொடுக்கிறார் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி பெருமையாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெருமை உள்ளவர்கள் எல்லாவற்றிலுமே தனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது தன்னை முன் நிறுத்துறவங்க தான் பெருமை உள்ளவர்கள் ஆனால் தாழ்மை உள்ளவர்கள் யார் அப்படின்னா எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்துவை முன் நிறுத்துறவங்க தான் தாழ்மை உள்ளவங்க நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே உண்மை போல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரே ஒரு சுயநலமான ஒரு வாழ்க்கை வாழாமல் எப்பொழுதும் எங்களை பற்றி எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி எங்களுடைய சுயத்தை பற்றி எண்ணாமல் எங்களை முன்னிறுத்தாமல் உம் உண்மை முன்னிறுத்தி உமக்காக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை எப்பவும் நான் எனக்காக என்னுடைய சொந்த நலத்துக்காக என்னுடைய சுயத்துக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேனோ நான் எப்போ என்னை பற்றியே எப்போ சிந்திக்கிறேனோ அப்போ நான் பெருமையில் இருக்கிறேன் ஆனால் நான் எப்போ கிறிஸ்துவை முன்னிறுத்தி எப்போ கிறிஸ்துவுக்காக பிறருக்காக நான் வாழ்கிறேனோ அப்போ நான் தாழ்மையில் வாழ்கிறேன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல கட்டத்தில் நாங்கள் பெருமையில் வாழ்கிறோம் சுயநலமான வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் எங்களை முன்னிறுத்தி வாழ்கிறோம் ஆனால் ஆவியானவரே இன்று எங்கள் சுயத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியில் வந்து அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம உமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பிறருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பிறரை அன்பு செய்து பிறரை நேசித்து பிறரை மன்னித்து எங்களுக்கு தீமை செய்தவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்து கிறிஸ்து எதற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ அதற்காக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை எங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழணும் அப்படின்னா உங்க கூட எங்களுக்கு அந்த உறவு இருக்கும்போது மட்டும்தான் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் நான் எப்போ என்னையே சார்ந்து என்னுடைய சொந்த பலத்தை சார்ந்து வாழ்றனோ அப்போ நான் பெருமையில் வாழ்றேன் பொதுவாக நம்ம எப்படி வாழ்வோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சொந்த பலத்தை சார்ந்து வாழ்வோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்பவுமே நம்மை மையமாக கொண்டு இருக்கிற வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஆனால் கடவுள் மனிதனை படைக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு நோக்கத்தோடு படைக்கவே இல்லை எப்பவும் கடவுள் ஆதாமை உண்டாக்கினாரோ எப்பவும் கடவுள் மனுஷனை படைத்தாரோ மனுஷனை கடவுள் சுயநலமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்காக படைக்கல அதான் ஆதி அகமத்தில் பார்ப்போம் மனிதர் தனிமையாக இருப்பது நன்றென்று சொன்னார் அதோடய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கடவுள் யார் அப்படின்னா அன்பு கொடுக்கிறவர் கடவுள் ஆதாமை படைக்கும் பொழுது அன்பை கொடுத்தார் ஆனால் கடவுள் மனிதரை அவருடைய சாயலிலும் அவருடைய தோற்றத்திலையும் படைத்தார் அப்போ மனுஷன் கடவுள்கிட்டருந்து அன்பை பெற்று கொண்டார் அப்படின்னா கடவுளுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறவர் நிச்சயமாக அவர் என்ன செய்யணும் அன்பை பிறருக்கு கொடுக்கணும் எப்பெல்லாம் நான் அன்புன்னு சொல்கிறனோ அன்பு எப்பொழுதும் கொடுக்கும் அன்பு எப்பொழுதும் வாங்காது சுயநலமான வாழ்க்கை வாழும்போது தான் நான் எப்போவுமே வாங்கிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் எப்போ நான் அன்பான வாழ்க்கை வாழணும் அப்போ என் நோக்கம் வாங்குறதுல இருக்காது கொடுக்கறதுல இருக்கும் அப்போ கடவுள் மனுஷனை அவருடைய சாயலில் படைச்சிருக்கார் அப்படின்னா அப்போ மனுஷனுடைய சாயல் என்ன கொடுக்குற சாயல் அதனால தான் மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நன்றுன்னு சொன்னார் ஏன்னா அவன் தனியாக இருந்தானா அவனால் அன்பை பிறருக்கு கொடுக்க முடியாது அவன் தனிமையாக இருந்தால் அவனுடைய சிந்தனை எல்லாம் யார் மேலே இருக்கும் தன் மீது தான் இருக்கும் யாரை பற்றி யோசிப்பான் தன்னை பற்றி தான் யோசிப்பான் கடவுள் மனுஷனை சுயநலமாக வாழ்கிறதுக்காக அவர் படைக்கல அவர் அன்பானவர் அவர்கிட்ட அன்பு இருக்கு கடவுளே அன்பு அந்த அன்பு அந்த கடவுள் மனுஷரை அவருடைய சாயலில் படைத்திருக்கிறார் அப்போ மனுஷனை எதுக்காக படைச்சிருக்காருன்னா அன்பை கொடுக்கறதுக்காக படைத்திருக்கிறார் ஆனா எப்போ இந்த உலகத்துக்குள்ள பாவம் வந்ததோ பாவம் எப்போ உள்ள வந்துச்சோ அப்பந்தான் சுயநலம் வந்துச்சு சுயநலம் எப்போ உள்ள வந்ததோ அப்போ தன்னை பத்தி அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் 
பிரின்சிலான் அப்போ சுயநலம் அப்படின்றது வந்து கடவுளுடைய சாயல்லிருந்து வந்த குணம் அல்ல அது மனிதன் வீழ்ந்து போனதுனால் அவனுடைய ஜென்ம சுபாவம் தான் சுயநலம் செல்ஃபிஷ் அப்போ எப்பெல்லாம் ஒரு மனிதன் தன்னை பற்றி அவரை பற்றி மட்டும் யோசிக்கிறாரோ அப்போ அது கடவுளுடைய சாயலை அந்த மனிதர் பிரதிபலிக்கல மாறாக அந்த வீழ்ந்து போன பாவத்தினால் வந்த அந்த சாத்தானின் பாவத்தின் இயல்பை அந்த மனிதர் வெளிப்படுத்துறாரு ஹலிலுயா அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தப்போ மனுஷனுடைய சாயல் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் அது கடவுளுடைய சாயல் கடவுளுடைய சுபாவம் என்ன குணம் என்னன்றதை அவர் வெளிப்படுத்தினார் நம்ம எப்படி வாழணுன்றதை வெளிப்படுத்தினார் எப்படி நான் பிறகு மன்னிக்கணும் எப்படி பிறகு நான் ஏற்றுக்கணும் பிறகு எப்படி நான் நேசிக்கணுன்றதை வெளிப்படுத்தினார் ஹலோ லூயா சரி பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் உடையவர்களாக இருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒரே சிந்தனை பெற்றுக் கொண்டு ஒரே அன்பை பெற்றுக் கொண்டு அந்த ஒரே அன்பு என்னன்னா கிறிஸ்து கிட்ட நான் பெற்றோம் தெரியுமா நான் நான் தகுதி இல்லாத போதும் அவர் எனக்காக மறித்தார் நான் தகுதி இல்லாத போதும் அவர் எனக்காக இரக்கம் காட்டினார் அந்த அன்பு அந்த அன்பு தான் என்னுடைய எல்லோருடைய மனசிலும் இருக்கணும் ஒரே அதாவது எல்லாருடைய மனசுலையும் ஒரே சிந்தனை இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் வெவ்வேறு சிந்தனை இருக்கும் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது ஒரே சிந்தனை என்ன அர்த்தம் எதை செய்தாலும் எதை பேசினாலும் தன்னை பற்றி யோசிக்காம கிறிஸ்துடைய சிந்தனை என்னது பிறகு பற்றி யோசிக்கிறது கிறிஸ்துடைய சிந்தனை சுயநலமாக யோசிக்கிற சிந்தனை கிடையாது கிறிஸ்துடைய சிந்தனை பிறகு பற்றி யோசிக்கிற சிந்தனை மனுஷனுடைய உடலையே கடவுள் அன்புக்காக தான் படைத்திருக்கிறார் அதனால தான் இந்த சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சுலேருந்து தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதமான நோய்கள் வர்றதுக்கு காரணம் தாட் லைஃப் சிந்தனை வாழ்க்கை தான் அந்த தாட் லைஃப் ஒழுங்காக இல்லாததுனால தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் சிக்னஸ் பிரச்சனைக்கு உடலில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு காரணம் ஆனால் ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்லுது நான் பிறகு மன்னிக்கணும்னு சொல்லுது இல்லையா நான் மன்னிக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நான் பிறகுக்கு எதுவும் நன்மை செய்கிறேன் நினைப்போம் நான் மன்னிக்கிறதுனால நான் பிறகுக்கு நன்மை செய்கிறேன் நான் மன்னிச்சு விட்டுட்டேன் கிடையாது நான் முதல்ல மன்னிக்கும் போது நான் எனக்கு தான் நன்மை செய்கிறேன் ஏன் தெரியுமா என்னுடைய உடல் அன்பு செய்கிறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்குது என்னுடைய உடல் பிறரை பற்றி யோசிக்கிறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்குது என்னுடைய உடல் பிறரை மன்னிக்கிறதுக்காக பிறரை அன்பு செய்கிறதுக்காக பிறரை நேசிக்கிறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்குது கடவுள் என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த உடலை படைச்சு படைச்சிருக்கிறாரோ அந்த நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்தாமல் வேற ஒரு நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது நான் பெருமையில் இருக்கும்போது நான் வெறுப்பில் இருக்கும்பொழுது நான் கசப்பில் இருக்கும்போது நான் மன்னிக்காத தனியில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னுடைய உடலை நானே நாசம் பண்ணுறேன் நானே கெடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் பிரேசுலாட் நம்மளுடைய உடலில் ரசாயனங்கள் மாற்றம் அடையும் பொழுது தான் ஒரு நபர் வந்து மனநோயின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க மனநோயாக இருக்காங்க அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மருந்து கொடுப்பாங்க எதுக்காக மருந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க மருந்து கொடுப்பாங்க அந்த உடலில் இருக்கிற ரசாயனங்கள் சீராக இருக்கணுன்றதுக்காக மருந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் ஏன் அந்த உடலில் இருக்கிற ரசாயனங்கள் சீராக இல்லாமல் போகுது அந்த மருந்து கொடுத்தோன்னே ரசாயனங்கள் சீராக ஆயிரும் ஆனால் அதை சீராகாமல் போகிறதுக்கு என்ன காரணம் எனக்கு எப்போ கோபம் வருதோ வெறுப்பு வருதோ கசப்பு உணர்வு வருதோ எப்போ நான் வந்து மற்றவங்கள பற்றி யோசிக்காமல் என்னை பற்றி யோசிக்கணும் அப்போது என்னோட என்னோடய உடலில் இருக்கிற செயல்பாடு ஒழுங்காக இருக்காது சீராக இருக்காது ஏன்னா என்னோடய உடல் வெறுப்புக்காக படைக்கப்படலை கோபத்துக்காக படைக்கப்படலை எரிச்சலுக்காக படைக்கப்படலை பொறாமைக்காக படைக்கப்படலை அப்படி வித்தியாசமாக என்னுடைய குணங்கள் இருக்கும் பொழுது என் உடல் என்ன ஆகும் ஒழுங்காக சீராக செயல்படாமல் சீர் இல்லாமல் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நச்சுத்தன்மையை உண்டாக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது ரசாயனங்கள் சீர் இல்லாமல் போகுது 
அப்போ நான் எந்த அளவுக்கு எனக்கு வெறுப்பு கோபம் கசப்பு இருக்குதோ எந்த அளவுக்கு என்னுடைய வேதனை உள்ள எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் நான் யோசித்துக்கிட்டே இருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு என்னுடைய உடலில் இருக்கிற ரசாயனங்கள் சீரில்லாமல் போகுது நான் ரொம்ப அதிகமாக ஒருத்தவங்க டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் டிப்ரெஷன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது தன்னை பற்றியே அதிகமாக யோசித்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் டிப்ரெஷன் என் பிரச்சனையும் என் கவலையும் அதிகமாக எல்லாரும் யோசிப்பாங்க ஆனால் அது யாரோ ரொம்ப அதிகமாக யோசிக்கும் போது என்ன ஆயிடுறாங்க மனநோய்க்கு உள்ளாயிடுறாங்க டாக்டர் ஒரு மருந்து கொடுக்கலாம் அந்த ரசாயனங்களை சீர்படுத்தலாம் ஆனால் அந்த மருந்து நிப்பாட்டின உடனே மறுபடியும் உங்களுடைய உடல் பாதிக்கப்படும் மறுபடியும் அந்த ரசாயனங்கள் சீரில்லாமல் போகும் அப்போ என்னுடைய உடலில் வர நிறைய நோய்க்கு காரணம் என்ன தெரியுமா என்னுடைய மனநிலை என்னுடைய சிந்தனைகள் நான் சிந்திக்கிற சிந்தனைகள் அப்போ கடவுள் மனுஷனை படைக்கும் பொழுது எதற்காக படைச்சிருக்காருனா அன்பு செலுத்துறதுக்காக படைச்சிருக்காரு அன்பை கொடுக்கறதுக்காக படைச்சிருக்காரு நேசிக்கிறதுக்காக படைச்சிருக்காரு மன்னிக்கிறதுக்காக ப படைச்சிருக்காரு அப்போ நான் இன்னொருத்தவங்களை மன்னிக்கும் போது நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறேன் இல்லையோ முதலாவது எனக்கு நல்லது செய்கிறேன் நான் மன்னிக்கும் போது என்னோடய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குது என்னுடைய மனது ஆரோக்கியமாக இருக்குது அதனால தான் சயின்ஸே சொல்லுது எண்பத்தஞ்சுலேருந்து தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதமான நோய்க்கு காரணம் என்னுடைய மனநிலை தான் என்னுடைய சிந்தனை தான் என்னுடைய திங்கிங் என்னுடைய தாட் லைஃப் என்னுடைய சிந்தனை ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ற சிந்தனையாக இருந்ததுன்னா பிறரை பற்றி யோசிக்கிற மனசாகவும் ஒருத்தவங்க டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வந்தால் ரொம்ப ஈஸி தன்னை பற்றியே யோசித்து தான் கவலையே யோசித்து நான் எப்படி இருக்கேனே நான் அப்படி இருக்கிறேன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படனே எனக்கு எப்படி அநியாயம் பண்ணிட்டாங்களே நான் எப்படி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கேனே நான் எப்படி ஆயிட்டேனே நான் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு யோசித்துக்கிட்டே இருந்தா தன்னை பற்றி யோசித்துக்கிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பெரு பெருமை அப்போ அடுத்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ நம்மளை பற்றி யோசிக்கவே கூடாதா நான் என்ன பத்தி யோசிக்கிறது தப்பா ஆண்டோட வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்றத பார்க்கலாம் யோவான் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் மெய்யாகவே 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 நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கோதுமை மணியானது கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் அது சாகாவிட்டால் அது தனித்திருக்கும் இது யாரை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த கோதுமை மணியானது இயேசு கிறிஸ்துவே குறிக்குது அவரே என்ன திரும்ப செஞ்சாரா தன்னுடைய வாழ்க்கையை காத்து கொள்ளாம தன்னை பற்றி சிந்திக்காம அவருடைய நன்மையை பற்றி யோசிக்காம அவர் என்ன செஞ்சாராம் அவர் தன்னையே அவர் இழந்தார் கோதுமை மணியானது தன்னை காத்து கொள்ளாமல் என்ன பண்ணாராம் வாசிக்கலாம் கோதுமை மணியானது கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் தனித்திருக்கும் செத்ததே ஆகில் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் அப்ப எப்ப பலன் வரும் எப்ப நான் எனக்கு எனக்குன்னு வச்சுக்கிறேனோ அதனால எந்த பலனும் கிடையாது நான் எப்போ எனக்காகவே வாழ்றனோ அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனால் எப்போ ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுக்க தயாராக இருந்தாரோ மிகுந்த பலனை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் எப்படி பெற்றுக்கொண்டார் கடவுளுக்கு ஒரே மகன் இருந்தார் இல்லையா அவர் கோதுமை மணி போல விதைக்கப்பட்டார் அவர் இறந்து உயிர்த்ததுனால யார் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிறாங்களோ அவங்க மூலமாக நாம் எல்லோரும் அவருடைய பிள்ளைகளாக ஆகிறோம் அவருடைய மகனாகவும் அவருடைய மகளாகவும் ஆகிறோம் பழைய ஏற்பாடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருமே விண்ணக தந்தையை அப்பான்னு கூப்பிட முடியாது யாருமே கூப்பிட மாட்டாங்க எந்த மோசையை பார்த்தாலும் சரி தாவிதை பார்த்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஒரு மனிதருமே பழைய ஏற்பாடில் அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடலை என்னுடைய ஆண்டவர் என்னுடைய கடவுள் என்னுடைய தேவன் உன்னுடைய வேலைக்காரன் அப்படி தான் அப்போ வேலைக்காரனுக்கும் எஜமானனுக்கும் என்ன உறவு இருந்ததோ அப்படிப்பட்ட உறவு தான் பழைய ஏற்பாடில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னா மனுஷனுக்குள்ள பாவம் இருந்ததுனால பாவம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா பாவம் கடவுளையும் மனுஷனையும் மனுஷனுக்குள்ளேயும் ஒரு பகைமையை கொண்டு வந்தது மனுஷனுக்குள்ள பாவம் இருந்ததுனால் நான் கடவுள்கிட்ட போய் என்ன செய்ய முடியாது நீங்கள் என்னுடைய தேவன்கிட்ட போய் நீங்கள் என்னுடைய அப்பான்னு கூப்பிடுற உரிமையை நாம் எல்லோரும் இழந்துட்டோம் நாம் எல்லோருமே தெய்வனுக்கு பகைவர்களாக ஆயிட்டோம் பாவத்து நிமித்தமாக ஏன்னா பாவம் எங்கே இருக்குதோ அங்கே தேவனால் வசிக்க முடியாது 
பாவம் இருக்கும்போது அவரால் அங்கே இருக்க முடியாது ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்தது ஒரே ஒரு மகன் அந்த ஒரு மகனை அவர் ஒரு கோதுமை மணியை போல விதைக்கிறார் தான் கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை அவர் கொடுக்குறார் அப்போ அந்த கோதுமை மடியானது மடிந்ததுனால் நான் எப்போ என்கிட்ட இருக்கிறதா கொடுக்குறனோ கடவுளே தான் கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை இழந்தார் அவரே அப்படிதான் செயல்பட்டார் எல்லாவற்றையும் உடையவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் தெய்வங்களுக்கு தெய்வம் ராஜாக்களுக்கு ராஜா அவரே தான் கிட்ட இருந்தது என்ன செஞ்சாதான் இழந்தாராம் ஏன் தெரியுமா அவர் தன்னை பத்தி யோசிக்கல மற்றவங்கள பத்தி யோசித்தார் அப்படி அவர் இழக்கும் போது என்ன பண்ணாராம் மிகுந்தியான அறுவடையை பெற்றுக்கொண்டாராம் அவர் தன் கிட்ட இருந்த ஒரே மகனை இழந்ததினால் நாம் எல்லோரும் அவருடைய பிள்ளைகளானோம் அவருடைய மகன்களானோம் அவருடைய மகள்களானோம் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அப்பா பிதா அப்படின்னு அவரை கூப்பிட முடியும் நான் உனக்கு வேலைக்காரன் போன அவசியம் இல்லை நான் உங்களுடைய மகள் நான் உங்களுடைய மகன் நீங்க அவருடைய அப்பா நீங்களோட தந்தை அப்படின்னு உரிமையாக கூப்பிட முடியும் ஏன் தெரியுமா அவர் தன்னை பத்தி யோசித்து தனக்கிட்ட இருந்தது அவர் சேர்த்து வச்சுக்கல தன் கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அவர் இழந்தார் அதுதான் கடவுளுடைய சுபாவம் அவர் தன்னை பத்தி யோசிக்கிற சுபாவம் அவருடைய சுபாவம் பெருமை கிடையாது ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் நான் என்னை பத்தி யோசிக்க தவறான்னு கேட்குறோம் ஆனால் கடவுளே தன்னை பற்றி அவர் யோசிக்கல கர்த்தரே அவர் தன்னை பற்றி யோசிக்கலையே அவர் என்ன யோசித்தார் நம்மளை பற்றி தானே யோசித்தார் அப்போ நான் அவருடைய மகன் அவருடைய மகள் அப்படின்னா அவரை மாதிரி தான் நம்ம இருக்கணும் ஒரு அப்பா எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி தானே ஒரு ஒரு மகனும் மகளும் இருக்கணும் என் அப்பாவுடைய சயல் தானே அந்த மகனுக்கோ மகளுக்கோ இருக்கணும் எங்கள் அப்பா தனக்குரியதை சேர்த்து வைக்கல தனக்கு தன்னை பற்றி அவர் யோசிக்கல பிறரை பற்றி யோசிக்கிறார் அப்படின்னா நான் எந்த அளவுக்கு என்னை பற்றி யோசிக்காமல் பிறரை பற்றி யோசிக்கணும் ப்ரைஸ் லாட் அந்த வசனம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மெய்யாகவே 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 நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கோதுமை மணியானது கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்து இருக்கும் தனித்து இருக்கும் செத்ததே ஆகில் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் தன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் தன்னுடைய ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் அதை இழந்து போவான் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் ஆனா இந்த உலகத்தில் நம்ம அதுதான் கற்றுக்கிறோம் சின்ன வயசுலேருந்தே பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா இது யார்ட்டையும் காட்டாத ஒழிச்சு வச்சுக்கோ பத்திரமா வச்சுக்கோ இல்லை யாருக்குமே கொடுத்துடாத ஏன்னா இது ரொம்ப காஸ்ட்லியானது என்ன சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறோம் இவனை திரும்பி பார்க்கலாம் வாசனத்தை தன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் அதை இழந்து போவான்றது கற்றுக் கொடுக்குறோமா இல்லை நம்ம என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம் தெரியுமா நம்ம ஜீவனை எப்படி சே சிநேகிக்கணுன்றதை கற்றுக் கொடுக்குறோம் எப்படி என்னுடைய என்னுடைய உடலை நான் பாதுகாத்துக்கணும் எப்படி என் பொருளை நான் பாதுகாத்துக்கணும் எப்படி என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கணும் எப்படி நான் சுயநலமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் நம்மளோட தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது விவாகத்தில் அப்படின்ற வார்த்தை டிவோர்ஸ்ன்ற வார்த்தையே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த ஆண்கள்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க இருந்தாங்களா அப்படி கிடையாது அந்த காலத்தில் இருந்த தாத்தா தாத்தாங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்களாக இருந்தாங்களா அப்படி கிடையாது ஏன் அப்படின்னா தன்னை விட மற்றவங்களை பற்றி அதிகமாக யோசித்தாங்க அவங்களுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு தான் இருந்தது அப்படின்னா நீ யாராக இருந்தாலும் சரி எப்படியாக இருந்தாலும் சரி நான் அன்பு செலுத்துவேன் என்னவாக இருந்தாலும் சரி இந்த திருமணத்தை வந்து பிரேக் பண்ண மாட்டேன் இந்த இந்த உடன்படிக்கையை விட்டு நான் போக மாட்டேன் அப்படின்ற எண்ணம் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப கவனமாக இருந்தது பிரேசிலால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் ஆரம்பத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருந்தது ஆனால் நாள் ஆக ஆக நம்மளுடைய பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா செல்ஃபிஷ்னஸ்ஸை கற்றுக் கொடுக்குறோம் சுயநலத்தை கற்றுக் கொடு கொடுக்குறோம் தன்னை நேசிக்கணும் என்ன நேசிக்கணும் என் குடும்பத்தை நேசிக்கணும் என்னுடைய என் குடும்பத்தை நேசிக்கணும்னு சொல்கிறத விட என்னுடைய பொருட்களை நேசிக்கணும் மனுஷங்க மேலே இருக்கிற பா அன்பை விட சொத்து மேலே இருக்கிற அன்பு தான் முக்கியமாக போயிடுச்சு 
எதற்காக ஒரு ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் அடிச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் அக்காவும் தங்கச்சி கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகளே ஒருத்தர் ஒருத்தருக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறாங்க அந்த உறவு அழிஞ்சிடனும் பரவாயில்ல ஆனால் என் சொத்து என்னை விட்டு போயிடக்கூடாது ஏன் ஏன்னா நான் என்ன அதிகமாக அன்பு செய்கிறேன் நான் என்ன அதிகமாக நேசிக்கிறேன் நான் எப்போ என்ன நேசிக்கிறனோ அப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் பெருமையில் இருக்கிறேன் இந்த பெருமை யாரோடது இது தேவனுடைய குணம் கிடையாது இது சாத்தானுடைய குணம் இந்த குணம் எங்கே வந்துச்சு லூசிஃபர் கிட்டது வந்தது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எப்படி சுயநலமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத கற்றுக் கொடுக்குறோம் எப்படி எனக்கு நான் முக்கியத்தான் கொடுக்கணும் எப்படி நான் என்னை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு முக்கியத்தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நான் நான் என்னை பற்றி யோசித்து என்னுடைய பொருள் என்னுடைய சொத்து என்னுடைய பணம் இதெல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சா தான் நான் முன்னேற முடியும் நான் பெரியாளாக முடியும் நான் நல்லா இருக்க முடியும் அப்போ எண்ணமெல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னா என்னை பற்றி இருக்குது இந்த நான் அப்படின்ற எண்ணம் எங்கேருந்து வந்த எண்ணம் தெரியுமா அது சாத்தான் கிட்டேருந்து வந்த எண்ணம் பார்க்கலாம் எஸ்ஐயா பதினாலாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்துல இருந்து அதிகாலையின் மகனாகிய அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெளியே விடிவெளியே நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் நான் வானத்தில் ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் என்னுடைய சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடப்புறங்களில் உள்ள வடப்புறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும் என்றும் நான் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே என்று நீ உன்னுடைய இருதயத்தில் சொன்னாயே அப்போ இந்த நான் நான் உயர்வேன் நான் மேலே இருப்பேன் நான் ஆண்களுடைய இடத்துல இருப்பேன் இப் என்னை காத்துக்கொள்வேன் என்னை உயர்த்துவேன் அப்படின்ற சுபாவம் குணம் தேவனிடம் இருந்து வந்த குணம் அல்ல அது இயேசு கிறிஸ்துவின் குணம் அல்ல அவருடைய குணம் என்னன்னு இப்போதான் பார்த்தோம் என்னது கோதுமை மணி எப்படி மடிந்ததோ அவருடைய குணம் என்ன தெரியுமா அவர் தண்ணியை இழந்து தன்னை பற்றி யோசிக்காம தான் கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொடுக்குற குணம் தன்னை விட மற்றவர்களை அதிகமாக அன்பு செய்கிற குணம் மற்றவங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தன் வாழ்க்கையை அழித்து கொள்கிற குணம் தன்னையே இழக்கிற குணம் அதுதான் கிறிஸ்துவின் குணம் இந்த ஜீவனை காத்து கொள்கிற குணம் அப்படின்றது வந்து கிறிஸ்துவின் குணம் அல்ல அதுதான் வசனம் சொல்லுது தன்னுடைய ஜீவனை காத்து கொள்கிறவன் அதை இழந்து விடுவான் நான் எப்போ என்னை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறனோ எது நான் சேர்த்து வைக்க நினைக்கிறனோ எது நான் பொக்கிஷன் நினைக்கிறனோ எது நான் பாதுகாப்புன்னு நினைக்கிறனோ அது எல்லாமே ஒரு நாள் அழிந்து விடும் அது எனக்கு ஜீவனை கொடுக்காது நான் எப்போ சுயநலமான வாழ்க்கையை நான் 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 வாழணும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறேன்னா கடவுளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் அர்த்தனுக்கு இடம் கொடுக்காமல் சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சுருக்கலாம் ஒருவேளை என்கிட்ட நிறைய சொத்து இருக்கலாம் எனக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஒரு பதவி இருக்கலாம் ஒரு பேர் இருக்கலாம் நான் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு இருக்கலாம் நான் இன்னார் இன்னார்ன்ற பேர் இருக்கலாம் ஆனால் அங்கே யார் இருக்க மாட்டா தெரியுமா கர்த்தர் இருக்க மாட்டார் அதில் இல்லையா அதுதான் பழைய ஏற்பாடில் யோசிப்போட வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் யோசிப்பு காரிய சக்தி உள்ளவராக இருந்தார்னு பார்க்குறோம் ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் யோசிப்பு எப்படி இருந்தான் தெரியுமா ஒரு அடிமையாக ஒன்றுமே இல்லாதவனாக இருந்தார் தங்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அவர் அடிமையாக விற்கும்போது கூட அவர் தன்னை பற்றி நான் நினைக்காம அவர் தேவனை பற்றி நினைச்சார் தன்னை பற்றி நினைக்காம தன்னுடைய சகோதரர்களை அன்பு செய்தார் அதான் கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் 
யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை காத்து கொள்கிறாங்களோ யார் ஒருவர் தன்னுடைய ஜீவனை அன்பு செய்கிறாங்களோ யார் தன்னை நேசிக்கிறாங்களோ யார் தன்னை பற்றி மட்டும் யோசிக்கிறாங்களோ யார் சுயநலமான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்களோ அவங்க பெருமையின் வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க எங்கே பெருமை இருக்குதோ அங்கே எல்லா தீச்செயல்களும் இருக்கும் எங்கே பெருமை இருக்குதோ அங்கே கசப்பு இருக்கும் அங்கே வெறுப்பு இருக்கும் அங்கே வைராக்கியம் இருக்கும் அங்கே கோபம் இருக்கும் அங்கே வாதி இருக்கும் எங்கு வாதி இருக்குதோ அங்கே எல்லா தீச்செயல்களும் இருக்கும் அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் யோவான் பன்னெண்டு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் தன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் தன்னுடைய ஜீவனை சிநேகிக்கின்றவன் அதை இழந்து போவான் அதை இழந்து போவான் இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ தன்னுடைய ஜீவனை வெறுக்கின்றவனோ அதை நித்திய ஜீவ காலமாய் அது அதை நித்திய ஜீவ காலமாய் காத்து கொள்வான் காத்து கொள்வான் உலகத்துடைய பார்வையில தான் ஜீவனை நேசிக்கிறவன் தான் புத்திசாலி தனக்கு வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறவன் தான் புத்திசாலி ஆனால் பிறருக்கு கொடுக்குறவன் முட்டாள் பிறருக்காக வாழ்கிறவங்க வாழ தெரியாதவங்க விளக்க தெரியாதவங்க ஆனால் ஆண்டோட வார்த்தையை பொறுத்த வரை ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு சிலுவையில் அவர் தொங்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது எப்படி தெரிஞ்சுக்க தெரியுமா முட்டாள்தனமாக தெரிஞ்சுருக்கும் ஏன் இவ்வளோ பெரிய கடவுள் எல்லாவற்றையும் விட்டு கொ விட்டு விட்டுட்டு வந்து இப்படி சிலுவில் எல்லாத்தையும் இழந்து போகணும் ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரை இழந்து போகிறதுன்றது முட்டாள்தனம் ஏன் அவர் அநியாயமாக பாடுபடணும் இவ்வளோ பெரிய கடவுள் அவரை காப்பாற்றுக்க முடியாதா ஆனால் கடவுள் செயல்படுற விதம் வித்தியாசமானது அவர் தன்னை பற்றி யோசிக்க மாட்டார் பிறரை பற்றி யோசிப்பார் அவர் எல்லாவற்றையும் இழந்து போவார் அவர் எல்லாவற்றையும் இழந்ததுனால தான் கோதுமை மண்ணில் விழுந்து மடிந்ததால தான் இன்னைக்கு நாம் எல்லோரும் அவருடைய பிள்ளைகளாலும் அதே மாதிரி யார் ஒருத்தர் சுயநலமாக வாழ்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாவற்றையும் பெற்று கொள்ளலாம் ஆனால் கடைசியில் எல்லாவற்றையும் இழந்துருவாங்க ஏன்னா அவங்க நம்புகிற அந்த பணமோ அந்த சொத்தோ அவங்க சொந்த வாழ்க்கையோ நிரந்தரமானதல்ல அது நித்தியமானதல்ல ஆனால் யார் ஒருவர் தன்னை பற்றி யோசிக்காம தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்காம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்கள் மேலே இந்த உரல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணத்து மேலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நகை மேலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்தஸ்தின் மேலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பட்ட படிப்பு மேலே அதன் மேலே எல்லாம் கவனம் செலுத்தாமல் பிறருக்காக யார் ஒருத்தர் வாழ்கிறாங்களோ தன்னையே தான் இழக்கிறதுக்கு யார் தயாராக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் நித்திய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஜீவனை நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஜீவனை இழந்து விடுவார்கள் நான் எப்போ என்ன பத்தி என்னுடைய பிரச்சனையை பத்தி பட்டும் நினைக்கிறனோ என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் காத்துக்கொள்ளணும்னு நான் நினைக்கிறனோ அப்போ நான் பெருமையில் நடக்கிறேன் இத்தனை நாட்களாக ஆண்டவரே நாங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கிறோம் நான் என்னோடது என்னுடைய வீடு என்னுடைய சொத்து என்னுடைய பணம் என்னுடைய நகை என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய பட்டம் ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை யார் நேசிக்கிறாங்களோ தன்னுடைய வாழ்க்கையை யார் காத்து கொள்கிறாங்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையை இழந்து விடுவார்கள் இதெல்லாம் என்னோடது இல்லை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நான் பிறருக்கு கொடுக்கிறதுக்கும் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக வாழ்கிறதுக்கும் தான் அப்படி கிறிஸ்துவின் மனதையும் கிறிஸ்துவின் சிந்தனையை பெற்று நாங்கள் வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசுவின் நாமத்தில் நான் சேபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமே